was een kind, je was nog maar klein. Jij was een kind, je moest met de trein. Je leefde in angst, je leefde met pijn. Jij was een mens, maar je mocht er niet zijn. Het kind is zes jaar, uh, heet de Mietje C. Handelaar. Jacob Hertog, hij is zes jaar. Ik heb Greta Cohen en uh, ze was negen jaar. Um, hij werd eerst naar Westerbork uh, vervoerd. We, wist, we weten niet hoe lang. Um, hij ging uiteindelijk met de trein naar Auschwitz. Uh, hij heeft vijf dagen in Westerbork gezeten en hij heeft twee dagen in Auschwitz uh, geleefd. Zeg maar. En toen werd ze vervoerd naar een andere plek, in het Auschwitz. En toen heeft ze daar um, twee dagen een soort van gewoond, eigenlijk gevangen gezeten. En bleef daar drie dagen en toen werd hij vergast. Werd ze toen na een paar dagen gelijk al vergast. Mietje Zeehandelaar, Jacob Hertog en Greta Cohen. Drie van de 686 Joodse namen die op 10 april worden onthuld op het nieuwe kindermonument aan de Stieltjesstraat bij Loods 24. De leerlingen van groep 8 van de Koningin Wilhelmina School hebben 15 namen gekregen. Voor het project Jij hoort in onze klas zoeken de leerlingen uit wie die Joodse kinderen die in hun wijk leefden waren. Kijk, dat meisje is op 7 augustus is zij vertrokken naar Auschwitz en op 9 augustus is zij vermoord. Ik denk dat het echt voor de kinderen ontzettend leerzaam is dat de kinderen echt goed leren. Wat, er allemaal, wat voor verschrikkingen er allemaal in de Tweede Wereldoorlog zijn gebeurd. En ik vind dat het op dit moment kunnen we een prachtige parallel trekken naar het heden. Dus ik denk dat dat voor de kinderen niet alleen heel erg leerzaam is, maar dat het ook een heel erg mooie gedachte is om ook van onze geschiedenis te leren. Na de eerste ontdekkingen over hun kinderen gaan de leerlingen de wijk in. Waar woonden de Joodse kinderen die nooit meer terugkwamen? Ik zoek de Pleretstraat 250 en Pleretstraat 88. We hebben tot nu toe nog niks gevonden, maar we gaan nog even door met zoeken, want misschien kunnen we daar nog wat vinden. En zo blijken de meeste huizen of gerenoveerd of helemaal weg te zijn. Ferry heeft zijn huis wel gevonden. Maar voor dat huis staan vond hij eigenlijk wel vreemd. Nou, je voelt het wel een klein beetje. Van, ja, het voelt een beetje vreemd, want je weet wat daar is gebeurd, zeg maar, dat die meegenomen is. Terug in de klas worden persoonskaarten uitgedeeld. Hier staan de gezinnen van de kinderen op. En zo zullen de komende week de leerlingen steeds meer leren. Kan je ervan leren dat, je, uh, dat het nooit meer gebeurt? Dat dat soort dingen nooit meer gebeuren? Ja, wij zijn een nieuwe generatie. En de nieuwe generatie weet dan van dat we dit niet meer mogen doen. Dat het nooit meer mag gebeuren. Dat je niet zomaar kinderen mag vermoorden omdat ze Jood zijn. Ja, dat blijft bestaan.